Good morning and welcome to this edition of Gardening with Sandra and Dave. Hola, muy buenos días a todos. Una vez más, con Minuto de Jardinería con Dave y Sandra. Today, we're talking about a very important topic to help keep our lawns alive during the drought. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante sobre cómo conservar eh, las tierras ahorita que están en sequía. Estamos en Nebraska y tenemos tiempo de sequía, no tuvimos nieve. Vamos a hablar de cómo mantener estas yardas y mantenerlas vivas en este momento de sequía. We did not have very much rainfall or natural precipitation this fall, winter, or spring so far. En la temporada de, de, del año pasado de eh, otoño y de invierno no tuvimos suficiente nieve ni lluvia y en este momento tenemos una escasez de agua en, en las tierras. The grass in our lawns, therefore, is very drought stressed and needs our help. Las tierras y el pasto en este momento está sufriendo un estrés por la falta de agua. It is very important to buy a low-lying sprinkler that will shoot water out in a low pattern close to the ground in an area and let the water just simply soak in. Es muy importante empezar ya a operar los sprinkles, el sistema de sprinkles que tiene en su casa, para empezar a, a, a regar estas tierras para que vaya bien hacia abajo y vaya a la profundidad que necesitamos para poder alimentar el pasto con agua. After about 30 minutes of watering in a specific area, take a hand shovel or a trowel and shove it down into the ground or a screwdriver to see how far the water has traveled down into the soil. Es muy importante testear que tanto, que la profundidad del agua que tanto está llegando hacia la tierra, Dave está recomendando usar, hay que regar por 30 minutos, está recomendando usar un destornillado o una una palita pequeña, como las que le, eh, de hecho, y chuevas de, de una palita pequeña y ponerla, insertarla en la tierra, que sea fácil de bajar, y con eso estamos midiendo que ya está humedecida la tierra. Pero tiene que, él recomienda que sea de 4 a 5 pulgadas de profundidad. It's important to shove the hand shovel into the ground and pull towards you and look to see how far the water has traveled in the soil. It's important for the water to travel at least a half inch below the root system in your lawn. Eh, está recomendando que debemos enterrar la pala y bloquearla hacia nosotros en, en forma diagonal y ahí podemos medir la profundidad de lo que está llegando el agua hacia abajo. If the water has traveled a half inch below the root system, you have watered that region thoroughly. Move your sprinkler to the next area. Cuando él dice que en el momento que bajemos la pala, debemos revisar de al menos una pulgada, dos pulgadas hacia abajo, que ya esté en profundidad el agua y que esté bajando. Si ya tenemos ese nivel, recomienda cambiar los sprinklers hacia otra área y empezar a regar otras áreas de la tierra, de su jardín. Repeat the same process until you have completely covered the entire area of your lawn. Eh, hay que completar el área, hay que hacerlo por áreas y, a, y terminar hasta que terminemos todo el área completa. This is important to do, especially if you have not turned on your sprinkler systems or if you do not have a sprinkler system at all. Ok, tenga sistema de sprinklers o no lo tenga, aquí estamos usando un sistema de mangueras, es muy importante que riegue en este momento su jardín y su pasto. Ideally, it is best to water before 10 o'clock in the morning to reduce the evaporation rate and the amount of water that actually is going to be in contact with the soil. Okay, él recomienda que los sprinklers se deben eh, arrancar antes de las 10 de la mañana. En la hora de la mañana, eh, el agua cae en la tierra y no se va a evaporar. Pero no ha salido, no ha calentado el sol, no se evapora. Y entonces el agua puede ir hacia la parte de abajo y profundizar más. For those who are working in the morning, you can do this after work until you get to dusk, and then you need to stop. Okay, para las personas que trabajan en la mañana y no lo pueden hacer en la mañana, él recomienda hacerlo en la tarde hasta que ya empiece a oscurecer. This process should probably be taking place once a week unless we have natural rainfall to 
help the lawn to get some moisture naturally. Recomienda empezar a hacerlo ya y hacerlo por lo menos una vez a la semana hasta cuando ya empecemos el proceso de lluvia y empezar con el sistema normal de irrigación. For more information about watering your lawn during the drought, in Spanish, call Sandra in the Hall County Extension Office in Grand Island at 308-385-5088. Para más información, nos pueden contactar a la oficina de extensión de Nebraska en español con Sandra al 308-385-5088. Or in English, call David at the Lincoln County Extension Office in Grand in North Platte at 308-532-2683. Y para inglés, se pueden contactar con Dave al 308-532-2683. Thank you and have a great day. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y tengan un buen día y a irrigar su pasto. Gracias.